Welcome back to our channel. So today we are going to take question number 4th of exercise 1.1. But before starting this question, I would like to tell you the basic difference between Euclid's Lama and Euclid's algorithm. So before we have done the question of Euclid's division algorithm. So the, what we are doing, we are solving a particular solution which is a step to step procedure. But in Euclid's Lama, it's a proven statement which we are using for proving other statements. So here in this question, we have to use Euclid's Lama to show that the square of any positive integer is either of the form 3m or 3m plus 1 for some integer m. So, as I told you in my first video, that whatever is with m or q, we will b suppose karenge. So here we have considered b is equal to 3. So on the basis of b, we know that the value of r depends. So the value of r is r equal to 0, 1 and 2 in this case. Okay. Now we know that a is equal to bq plus r. So when a is, when your r is equal to 0, your a is what? 3q. When your r is 1, then your a2 is equal to 3q plus 1. And when r is equal to 2, your value of a is 3q plus 2. So we have three values for a. That is a1, a2 and a3. Now what we need to prove that this square is in the form of 3m or 3m plus 1. So, हम क्या करेंगे? हम a1 का, a2 का, a3 का square find out करेंगे. a1 square is equal to 3q whole square, which is 9q square. Now, a2 whole square is 3q plus 1 whole square. So, see here, we will use the identity a plus b whole square, which is a square plus b square plus 2ab. So, by opening this, with this identity, we are getting 9q square plus 2 into 3q multiplied by 1 and plus 1 square. Now, a3 square, we are getting 3q plus 2 whole square, which is 9q square plus 4 and 2 multiplied by 3q multiplied by 2. So, you know that this can be written in the form of 3, 3 q square. Here also, now we are taking 3 q common. So, it is 3 q, 3 q plus 2 plus 1. Now, see if you are confused how we have done this. See, we have done this. 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 We have done And plus 1 have as it is hit. Because we have 3m plus 1 ke form. We have proved it. Now, see, here also we will do the same thing. But before doing it, I am splitting this 4 as 3 plus 1. ठीक है हमने क्या किया इस फोर को थ्री प्लस वन के रूप में तोड़ दिया है नाउ सी अगेन हम क्या करते हैं थ्री क्यू को कॉमन ले लेते हैं या आप सिंपली थ्री को ही कॉमन ले लीजिए थ्री कॉमन लेने के बाद आपके पास सम से क्या बचेगा थ्री क्यू स्क्वायर यहाँ पे आपके पास क्या बचेगा फोर क्यू एन यहाँ पे आपके पास क्या बचेगा वन और प्लस वन एज इट इज आप लिख दीजिए अब हम क्या करेंगे बेटा जो आपका 3q स्क्वायर था a1 के स्क्वायर में हम उसको 3q के जगह पे 3q स्क्वायर के जगह पे m वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं यहां पे q 3q 2 इसके प्लेस पे भी हम क्या सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं m हियर आल्सो इन प्लेस ऑफ दिस ब्रैकेट वी आर कीपिंग m सो सी in the result of a1 square, a2 square, a3 square, we have the form of 3m, 3m plus 1. Now, a3 square is 
also we have got in the form of 3m plus 1. So see, हमें क्या प्रूफ करना था कि किसी भी पॉजिटिव इंटीजर का स्क्वायर रूट किस फॉर्म में होगा 3m और 3m प्लस वन सो हमने जब ए वन को लिया था थ्री क्यूब उसका जब हमने स्क्वायर किया वो किस फॉर्म में आ गया थ्री एम के फॉर्म में आ गया ए टू का भी स्क्वायर किस फॉर्म में आ गया थ्री एम प्लस वन एंड ए थ्री का भी जो स्क्वायर है वो किस फॉर्म में आ गया थ्री एम प्लस वन अब यहाँ पे सबसे बड़ा जो डाउट और कंफ्यूजन बच्चों को होता है वो ये होता है कि यहाँ हमने थ्री क्यूब के, के बदले में एम रखा है यहाँ हमने क्यू थ्री क्यू प्लस टू के बदले में एम रखा है और यहाँ पे हमने इस पूरे ब्रैकेट के जगह जो कि क्या वैल्यू है थ्री क्यू स्क्वायर प्लस फोर क्यू प्लस वन इसके जगह पे एम हमने रखा है अब हमने ऐसा क्यों किया है क्योंकि सी क्वेश्चन खुद कह रहा है कि एम क्या है एक इंटीजर है कोई भी इंटीजर है सो so, यहाँ इसकी वैल्यू क्या अलग अलग हो सकती है ठीक है तो इस वे में हम इन क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे यही हमारा सोल्यूशन है और इसका जो सोल्यूशन है वो मैंने पीडीएफ में भी लिंक कर दिया है आप वहां से भी इसको देख सकते हैं थैंक यू